Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, c'est rencontre avec le chef étoilé Moro Colagreco. Alexis Valois l'a interviewé par téléphone au sujet de son rapport au pain et de sa boulangerie à menton, Mitron Bécri. C'est parti Mauro Colagreco, bonjour. On, on dit de vous que vous êtes un homme libre, un chef d'exception, salué par le monde entier. Et aujourd'hui, vous vous passionnez pour la boulangerie. Vous viviez, quand vous viviez en Argentine, que... au repas de famille, vous quel pain mangiez-vous Alors, on mange souvent là-bas un pain de campagne. Euh, maintenant, c'est bon, avant les boulangeries, il, il, il les faisait. Maintenant, le, le, le pain en Argentine est devenu difficile à trouver un pain, un pain artisanal. C'est devenu très, très industriel. Et les farines ne sont pas toujours de bonne qualité, très raffinées. Dans mon enfance, on avait un pain qui était un pain avec une, une, une mie dense, euh, très croquant à l'extérieur, euh, fait avec, bon là-bas, on, on, il les faisait suivant ma grand-mère avec euh, du gras, euh, euh, des vaches, hein, et, mais euh, après avec les années, ils sont, ils sont euh, changé la, la recette et ils les faisaient avec du beurre ou de l'huile d'olive. Et, euh, mais c'était un pain très rustique, mais euh, des senteurs euh, de, 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 de céréales euh, grillées, euh, c'est des souvenirs extraordinaires autour du pain. Je viens d'une famille avec une culture euh, où le pain, il est euh, partagé euh, dans tous les repas et, et c'est... Euh, une, une, un mets euh, de notre diète quotidienne. Et, euh, et donc, euh, cet amour pour les pains m'a amené à euh, beaucoup de réflexions. Qu'est-ce qui est devenu les pains euh, d'aujourd'hui par rapport à, à ces mets qui étaient le, le main course de, de nos ancêtres hein C'était vraiment la base des de l'alimentation de, de les civilisations occidentales. Euh, Aujourd'hui, euh, est devenu un produit presque banal. Euh, la euh, qualité, bon, euh, il n'est pas toujours au, au rendez-vous. Tu évolues, mais, mais plonger dedans. Et voilà, voici où je suis aujourd'hui. À Menton, euh, vous avez repris euh, l'emblématique boulangerie au baiser de Mitron, la boulangerie de Jean-Claude et Lucia Lemeur. Qu comment, comment, les, comment les avez-vous rencontrés Alors, Jean-Claude et Lucia, je les ai rencontrés dès que j'arrivais euh, à Menton pour ouvrir mon restaurant. Donc, j'ai cherché euh, à, à trouver euh, un bon pain et forcément, j'ai tombé sur euh, le WC du Mitron où il faisait du pain depuis déjà des années euh, et avec surtout dans un four euh, historique de 1906. Mmh. C'est un, un four qui a plein d'histoire, plein de charme. Euh, Au bout de cinq ou six ans qu'on a travaillé ensemble, ils ont laissé la boulangerie à son fils Kevin, qui lui l'a continué pendant presque une, une, une huit, sept, huit ans. Euh, et, et on a toujours collaboré ensemble jusqu'à qu'un jour, eh bien, il m'a dit « Moro, euh, je suis désolé de t'annoncer ça » mais il va falloir que tu te prépares euh, parce que je suis fatigué. Je veux vendre la boulangerie de la famille et euh, je ne sais pas qui va la reprendre, donc il faut que tu t'organises pour le pas. À ce moment-là, j'ai commencé à, à y réfléchir et un euh... jour, je me dit, mais comment laisser ce lieu, ce four, euh, ce four historique dans les mains euh... de n'importe qui pourquoi pas le reprendre euh, et continuer l'aventure C'était comme ça qu'il est née cette idée de, de se lancer euh, dans l'achat de, 
de Busset, du Busset de Métron et freelancer dans la fabrication du pain. Alors aujourd'hui, vous utilisez, vous, votre équipe, euh, utilisez ce, ce fameux four à bois situé dans une toute petite ruelle de, de la ville. Oui, c'est une toute petite ruelle de l'ancienne ville, euh, plein de charmes, euh, assez caché, hein, et, euh, mais comme je vous disais, plein d'histoires. Qu'est-ce que vous utilisez aussi un moulin, un moulin à meule, à meule de pierre euh, qui, qui tourne chaque jour pour fabriquer des farines très fraîches On a décidé euh, à un moment donné, euh, avant de, de commencer à fabriquer notre pain, euh, je suis un peu, euh, euh, on va dire, euh, pointilleux sur euh, les produits. Peut-être c'est le, le défaut de... De, de la restauration euh, du Mirassure euh, où euh, le, le, le produit c'est vraiment l'essentiel euh, pour nous et on a cherché des farines et on trouvait des, certes des, des très bonnes farines mais euh, pas celles que nous on voulait parce que on voulait justement une farine des blés anciens on voulait euh, je voulais euh, en pain, le pain de mon enfant. Je voulais justement avoir ces arômes des céréales euh, très prononcés. Et donc, je n'y arrivais pas à trouver ça. Et on a décidé d'acheter un moulin, euh, un moulin à pierre, et faire nos propres farines. Donc aujourd'hui, c'est Roland Foyas qui nous vend le, le blé différents types de blé, le pétanière euh, noir de Nice, qui était une variété euh, des, des blés qui étaient presque euh, perdus, euh, les rouges de Bordeaux, euh, les blés des populations. Donc, on a une, une quinzaine de blés qu'on travaille et effectivement, ben, on fait tourner ces, ces moulins qui, pratiquement, euh, deux fois, trois fois par semaine, ben, on va chercher nos farines... Euh, juste à 2 km de, du four. C'est extraordinaire de euh, travailler avec une farine vivante, une farine qui est euh, purement euh, poudre de blé. Il hein. n'y euh, a pas une autre produit, il n'y a pas de, de, de fungicides, il n'y a pas de conservateur, et, euh, il n'est pas enrichi par des vitamines parce que... Ben, c'est une, une, une farine qui est encore vivante. Donc, euh, c'est ça qui est extraordinaire de pouvoir travailler avec son, son propre moulin. Je dirais qu'il chevit pour une gastronomie euh, durable, équitable, accessible à tout le monde. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je cherche, comme un, avec un produit euh, comme les pains, de, de démontrer que... Ben, euh, tout le monde a, a, a accès à manger bien, à manger sain et à manger responsable. Nos blés sont des blés qui n'ont pas été modifiés génétiquement pour euh, une pure question euh, technique et, 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 de, et de rentabilité. Ce sont des blés qui sont accompagnés notre civilisation depuis la nuit des temps, ce sont des blés qui sont produits avec un respect pour les cycles de la vie et de la terre, une terre vivante, et tout ça sont des valeurs et des, et des questions que je défends, et je défends dans mon restaurant et dans tous mes, mes projets, parce que je crois qu'on n'a pas la possibilité d'un autre avenir. Il n'existe pas un autre avenir. Euh, le, le, le monde sans une gastronomie, une production, une alimentation responsable n'est plus possible euh, parce qu'on n'a pas d'option. Euh, dans notre conception, euh, le pain, c'est presque comme un mets. Donc, euh, au départ euh, de, de mes menus, on pose un pain de partage. Euh, au Mirassure, on le, on le fait accompagné d'un poème de euh, la, une ode au pain de Pablo Neruda qui est magnifique qui pour moi transmet tous les sens l'amour euh, du pain et les valeurs de, 
de la table. Vous avez ouvert cet été à, à Monaco, une seconde boulangerie, c'est ça, au marché de, de la Condamine oui, En fait, on a ouvert une, une boutique, je dirais, parce que c'est une succursale, notre oui. boulangerie à Menton. Euh, on, on, on fabrique nos pains à Menton et ben, on les, chaque matin, on, on les amène au marché de la Condamine. Euh, depuis le mois d'octobre, vous livrez les pains à domicile. Pourquoi Alors, on le fait à Monaco. Mmh. Euh, je pense que c'est un service euh, qu'on donne à nos, à nos clients. Euh, on a, ils n'ont pas le temps forcément de, de passer au marché de la Condamine pour aller chercher les pains, mais ils aiment bien notre pain et donc euh, on les propose euh, de les livrer à domicile. Et comment les monégasques ont accueilli ce, le pain de Mauro C'est un vrai succès, notre boulangerie à Monaco. Et je pense que c'est le, le, le fruit de, de, de voilà, cette acceptation. Ils, ils s'aiment bien nos pains. Ils sont des pains qui sont très digestes, qui euh, ont un goût extraordinaire. Et les gens, ils s'aiment les bonnes choses. Est-ce qu'il y en a un parmi vos pains, un que, que vous préférez en particulier Alors, j'aime beaucoup, beaucoup un pain qu'on fait avec du petit épeautre, euh... qui est justement un pain assez dense, mais qui reste très humide, euh... qui a un goût euh, euh, presque brioché, je dirais, mais pas justement à cause du beurre, sinon à cause de, de cette céréale qui est extraordinairement euh, délicate. C'est c'est un des plus anciens euh, céréales qui qui accompagne l'homme et qui est surtout dans cette région du sud de la France et nord de l'Italie. Vous avez des origines italiennes. Hein C'est ce que vous avez l'intention de de, de vous implanter ailleurs que, que Menton et Monaco En Italie, ben, on adore les pains aussi. Euh, C'est d'ailleurs pourquoi en Argentine, qui est, qui est principalement un pays d'énormément d'immigration espagnole et, et italienne, il y a une grande culture du pain. Et, euh, donc, pourquoi pas demain euh, aller ouvrir quelque chose en Italie parce qu'ils sont des, des amateurs ils aiment beaucoup le pain mais pour l'instant on souhaite euh, voilà consolider nos boulangeries mentonnées et monégasques euh... et essayer d'encore de, de, de améliorer parce qu'on peut toujours améliorer nos produits faire une gamme un peu plus large qui, qui travaille avec à vos côtés euh, au fournil et, et dans les boutiques on a notre équipe euh, au fourni, il est composé par euh, quatre boulangers, donc euh, Deisuke euh, et sa femme, qui sont des, des, des japonais passionnés. Et Deisuke, c'est notre chef boulanger. Euh, euh, Luca aussi, qui est son adjoint, et Kevin sont voilà nos, nos boulangers et on a toujours un de des nos pâtissiers de Mirassur qui qui viennent en appui pour faire des essais en pâtisserie et et, et, et faire des, des choses comme des tartes euh, plutôt dans le, le côté pâtisserie là il y a Arthur à la rue Pietà il y a euh, Angelina qui était déjà à l'époque euh, de, de tout début de BC du Métron, donc euh, au marché des de Menton, et il y a euh, Céline à, au marché de la Condamine. Une, une journée type pour vous, elle, elle, elle commence à quelle heure, elle termine à quelle heure <rire> euh, Juste après les services euh, du, du restaurant, euh, vers une heure du matin, j'ai passé voir, prendre un café, ou, 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 ou juste les parler au boulanger et après ben, j'allais me coucher et ça commence aussi très tôt euh, je tiens encore à mener mes enfants à l'école donc euh, 7 heures du matin je commence ma journée et, euh, et je sais pas quand est-ce qu'elle finit <rire>
<rire> je travaille beaucoup, beaucoup, mais quand on le fait avec passion, on ne compte pas les heures. Je vous remercie infiniment, Maroc Colagrico, pour, pour cet échange. Merci beaucoup et à très bientôt au BCC de Mitron, Mitron Bakery. Au revoir.